வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் பாரிட்டி என் பேசி காரணம் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோன்னா லெவன்த்து தமிழ் புக்கில் வந்துட்டு இயல் ரெண்டு வந்து பார்க்க போகிறோம் இயல் ரெண்டில் வந்து மாமலை போற்றுதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாப்பிக்கில் வந்து டைட்டிலில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த டைட்டின் கீழே வந்து நம்மளுக்கு வந்து லெசன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு என்னென்ன இயற்கை வேளாண்மை மற்றும் நீர் வேளாண்மை பற்றியும் அந்த இயற்கையோட சமநிலை வந்து தவறுதால் இருக்கக்கூடிய இழப்புகளை பற்றியும் அது மட்டும் இல்லாமல் உரையாடல் பல்லு குறும் புதினம் இதை பற்றியும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா பார்க்க போகிறோம் அதுவும் இல்லாமல் இலக்கணமும் பார்க்க போகிறோம் இதில் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோன்னா இயற்கை வேளாண்மை அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது ஏதிலை குருவிகள் அப்படிங்கிற லெசனை வந்து எழுதியவர் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அழகிய பெரியவன் அழகிய பெரியவன் யார் ஏதிலை குருவிகள் குருவிகள் ரொம்ப ரொம்ப வந்து அழகிய பெரிய குருவியாக இருக்குது அப்படின்னு அவச்சுங்க ஏதிலை குருவிகள் யார் அழகிய பெரியவன் திருமலை முருகன் பல்லு திருமலை முருகன் பல்லு எழுதினவர் யாருனா பெரியவன் கவிராயர் அவரோட பேர் பேர் வந்து பெரியவன் கவிராயர் கவி தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா க கவி கவி அது கவினாவே நம்ம பாட்டு கவிதைன்னு சொல்கிறோம் அவங்க வந்து முருகனை பற்றி என்ன பண்ணுறாருன்னா பாட்டு பாடுறாரு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஐங்குறு நூறு ஐங்குறு நூரில் வந்து யார் எழுதியிருக்காங்கன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா பேயனார் ஐங்குறு நூரில் வந்து மொத்தம் வந்து அஞ்சு இருக்குது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை குறிஞ்சி வந்து கபில் கபிலர் முல்லை வந்து பேயனார் மருதம் வந்து ஓரம் போகியார் அடுத்து வந்து நெய்தல் அம்மூவனார் ஓதாந்தலையார் இந்த மாதிரி அஞ்சு பேர் வந்து அஞ்சு திணை பற்றி எழுதியிருக்காங்க இதில் வந்து முல்லையை எழுதினவர் வந்து பேயனார் அவரை பற்றி தான் இதில் வந்து அந்த அந்த அவருடைய பாடல்கள் பற்றி தான் இதில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா யானை டாக்டர் வந்து யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஜெயமோகன் யானை டாக்டர் யார் ஜெயமோகன் மோகன் வந்து அவர் வந்து ஹீரோவாக தான் நடித்து பார்த்துருக்கோம் ஆனால் அவர் வந்து யானைக்கு வந்து ஊசி போட டாக்டராக இருக்கார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மோகனை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் டாக்டராக தான் சாரி ஹீரோவாக தான் பார்த்துருக்கோம் அவர் யானைக்கு ஊசி போட டாக்டராக இருக்கார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மெய்மயக்கம் இந்த சிக்ஸ் லெசன்ஸும் நம்ம வந்து செய்யுள் உரை நடையை ஏற்படுத்த வந்து அது மட்டும் இல்லாமல் கதை அதாவது சிறுகதை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா இலக்கணம் இதெல்லாமே வந்து இந்த இயலில் அடங்கு அடங்கக்கூடிய டாப்பிக்கு இதை பற்றி முன்னாடி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி வந்து ஆத்தரோட நேம் கொடுத்து கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்து நம்ம இப்போ வந்து இயற்கை வேளாண்மை பற்றி வந்து அக்கடுத்து பார்க்க போகிறோம் இயற்கை வேளாண்மை வந்து பார்த்தோன்னா உரைநடையில் வந்து வருது இந்த இயற்கை வேளாண்மை உங்களுக்கு லெசனை பார்த்தாவே தெரியும் இயற்கை வேளாண்மையாகவே இயற்கை இயற்கையாக வந்து எப்படி வந்து வேளாண்மை செய்யலாம் அதை பற்றி சொல்லக்கூடியது தான் இதில் வந்துட்டு நுழையும் முன் கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா மனிதருக்கு உயிர் வாழ அடிப்படையாக வழங்குவது வந்து வேளாண்மை தான் அதனால் அதனால் தான் உழவு உழவு உலகிற்கு அச்சாணி என்று வள்ளுவரும் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் என்று பாரதியாரும் போற்றுகின்றனர் இயற்கையிலிருந்து விலகி மண்ணுக்கும் மண்ணில் உள்ள உயிர்களுக்கும் ஊறு விளைவிக்கின்ற நிலை மாறவும் இயற்கை வேளாண்மை புது பொழிவு பெறவும் வலியுறுத்துகிறது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதில் ரெண்டு முக்கியமான ஹைலைட்டான பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோன்னா இதில் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டானது ரெண்டு லைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க உழவு உலகிற்கு அச்சாணி அச்சாணி வந்து யார் சொன்னதுன்னா திருவள்ளுவர் சொன்னது அச்சாணி நம்மளுக்கு எல்லாம் அச்சாணியாக ஆணியை வச்சு எழுதினவர் யார் திருவள்ளுவர் திருக்குறளில் வந்து நம்ம எந்த ஃபோட்டோவில் திருக்குறளில் வந்து திருவள்ளுவரை பார்த்தாலும் ஒரு கையில் ஒரு ஆணி ஓலையோடு தான் இருப்பார் அந்த மாதிரி ஆணி அச்சாணின்னு வந்துட்டாவே யார் ஞாபகம் வந்தனோ திருவள்ளுவர் ஞாபகம் வந்தனோ அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா பாரதியார் உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்தனை செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னவர் யாருனா பாரதியார் இந்த ரெண்டு வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இதில் வந்து ஒரு உரையாடல் மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம வந்து என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வந்து பார்க்கலாம் இதில் வந்து பனை மரத்தை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நான் இதிலேயே முதல்ல வந்து சிக்ஸ்த்து சிவிக்ஸில் அதாவது குடிமையில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய மாநில சின்னங்கள் பற்றி வந்து கொடுத்துருப்பேன் அதில் வந்து பார்த்தோன்னா மாநில மரம் மாநில விலங்கு எல்லோரும் கொடுத்துருப்பாங்க இதிலேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுடைய மாநிலத்தோட மரம் வந்து என்னென்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா பனை மரம் நம்ம பனை மரம் தான் நம் மாநிலத்துடைய மரம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இது வந்து பார்த்தோன்னா மூன்றடிக்கு மூன்றடி வந்து இடைவெளி விட்டு தான் நட்டு வைக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து வளர்கிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட நான்கு ஆண்டுகள் ஆகும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஏழு ஆண்டுகள் ஆனோன்னு தான் என்ன பண்ணோம்னா பலன் தரும் மொத்தமாக ஏழு வருஷம் ஆயிரும் ஏழு வருஷம் ஆனால் தான் என்ன பண்ணோம்னா பலன் தரும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்தது இந்த பனை மரத்தை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா
உறிஞ்சா உறிஞ்சாமல் அந்த நில நீரை வந்து நீர்த்தன்மையை வந்து பாதுகாத்து வைக்கிறதுக்காகவும் இது வந்து பனை மரத்தை வந்து நட்டு வைப்பாங்க ஆனால் இப்போ வந்து அந்த பனை மரம் வளர்க்குறதோட அளவு வந்து ரொம்ப வந்து கம்மியாகிடுச்சு அழிஞ்சிட்டு வருதுன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த பனை மரத்துலேருந்து அந்த இது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னா முதலே பார்த்தோம் பனை மரம் வந்து என்னென்னா ஏழு ஆண்டுகளில் வந்து பலன் கொடுக்க தொடங்கும்னு சொல்லிட்டு அதுவும் இல்லாமல் பனை மரத்துலேருந்து நம்மளுக்கு நுங்கு கிடைக்குது கூரை வெய்யறதுக்கு பண இது கிடைக்குது மட்டை கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பதநீர் வந்து கிடைக்குது கருப்பட்டி இந்த மாதிரி கருப்பட்டி கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பணங்கள் கண்டு கிடைக்குது இந்த மாதிரி வந்து பொருட்கள்லாம் வந்து பனை மரத்துலேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா வைகோல் பற்றி வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த ஆய்வு வந்து செஞ்சவர் யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஜப்பானுடைய அறிஞர் வந்து மசானாபு புக்கோக்கா மகாஸ் மசானாபு புக்கோக்கா விரத வந்து பார்த்தோன்னா வைகோலை பற்றி வந்து ஆராய்ச்சி வந்து பண்ணியிருக்காரு இவர் வந்து பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் வந்து ஒற்றை வைகோல் புரட்சி அப்படின்னே வந்து நடத்தியிருக்காரு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க வைகோல் புரட்சி யாருன்னா மசானோபு புக்கோக்கா புக்கோக்கா வந்து மசானோபு புக்கோக்கா இவர் வந்து ஜப்பான் நாட்டு அறிஞர் தான் இவர் அது மசானானா சாணம் அப்படின்னு மசானா சாணம் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுங்க சானா பூ அப்படின் தான் இருக்குது மசானா பூ அப்படின்னா சாணம் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுங்க அந்த சா வைகோல் தின்னுட்டு சாணம் போடுது அப்படின்னு ஞாபகிச்சுங்க அடுத்து வந்து இவர் வந்து அந்த ஒற்றை வைகோல் புரட்சி வந்து எப்போ வந்து இது பண்ண பார்த்தோன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி எயிட்டில் வந்து பண்ணியிருக்காரு எட்டு ஒம்பது ஏழு தொடர்ந்து வந்து கண்டினியூஷனாக வர்றதுனால இந்த இயரை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா பனை மரத்துலேருந்து கிடைக்கும் என்னென்ன கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து போட்டிருக்காங்க பனங்கற்கண்டு கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து கருப்பட்டி கிடைக்குது நொங்கு கிடைக்குது மட்டை கிடைக்குது இந்த மாதிரி பதநீர் கிடைக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஒன்றும் கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளை வந்து மேம்படுத்துறதுக்கு மாற்று பொருளாக மாற்றுவது தான் மதிப்பு கூட்டு பொருள் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க மாற்று பொருளாக மாற்றுறது மதிப்பு கூட்டு பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மசானா சானா புக்கோக்கா என்ன பண்ணுறாருனா இயற்கை அனைத்தையும் வாரி வழங்கும் தாய் அதே நேரத்தில் எளிதில் சிதைந்துவிடும் வகையில் மென்மையானதும் கூட நிலத்தின் வளத்தை அக்கறையுடன் நன்முறையில் பராமரித்தால் பதிலுக்கு அதுவும் மனித தேவைகளை நல்ல முறையில் நிறைவு செய்யும் விவசாயம் வசந்த காலமாக இயற்கை வேளாண்மை எல்லா காலத்திலும் நிகழும் இந்த மசானா சாணம் சாணத்தை சாப்பிட்டு சாரி வைகோலை சாப்பிட்டு சாணத்தை போடுதுன்னு பார்த்தோம்ல இவருக்கு ஷார்ட் கட்டு இவர் வந்து இயற்கை வேளாண்மை பற்றி சொல்லியிருக்காரு நம்ம எப்படி வந்து இயற்கையை வந்து இயற்கை வேளாண்மை வந்து மதிக்கிறோமோ அதே மாதிரி அந்த நிலமும் நம்மளுடைய தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயற்கை வேளாண்மை பற்றி வந்து இவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த சென்டென்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப என்னென்னா இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஏன்னா அந்த சென்டென்ஸை வந்து கொடுத்துட்டு கூட என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை சொன்னவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேட்பாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா இதில் வந்து மொற்றை வைக்கோல் புரட்சி அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்ல அது ஒரு நூல் புரட்சி கிடையாது அது ஒரு நூல் அந்த நூலை எழுதினவர் வந்து இவர் தான் மசானாப்போ புக்காக்கோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி வந்து என்னென்னா உல உலப்படாத நிலம் வேதியல் உரம் இல்லாத உற்பத்தி பூச்சிக்கொல்லி தெளிக்கப்படாத பயிர் பாதுகாப்பு இந்த மாதிரி தண்ணி நிறுத்தாத நெல் சாகுபடி ஒட்டு விதை இல்லாமல் உயர் விளைச்சல் இந்த மாதிரி ஐந்து வேளாண்மை மந்திரங்களை வந்து உலகிற்கு சொன்னவர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வைக்கோலை மடக்கி உழுவதோடு மட்டுமல்லாமல் பருவம் வந்த உடன் நீரை தேக்கி உழுதல் வேண்டும் உழும்போது தொழு உரம் இட வேண்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதில் முக்கியமானது தொழு உரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் தொழு உரம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது மாட்டு சாணம் கோமை ஆகியவற்றை கலந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வைக்கோலை மக்க செஞ்சு அதை வந்து உருவாக்குறதா தொழு உரம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த உரத்தை வந்து என்னென்னா காய்ந்த இலை சருகு சாம்பல் இதோட கலந்து போட்டால் வந்து அதே வந்து ஒரு பயங்கர உரமாக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த உர இந்த சாம்பல் அப்படின்னா என்னென்னா ஆடு மாடு வந்து போடுற சாணத்தில் எரிச்சு கிடைக்கிறதா சாம்பல் தொழிற்சாலையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சாம்பலை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது அதுதான் வந்து தொழு உரம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா இந்த 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 பெரியவர் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்ம ஆழ்வார் இயற்கை வேளாண்மை வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து வந்து நோக்கமாக கொண்டு வந்து போராடிவர் வந்து இவர் தான் இவரை பற்றியும் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த லெசனில் முதல்ல வந்து தொழு உரத்தை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ பூச்சிக்கொல்லி பூச்சிக்கொல்லி வந்து பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளியக்கூடாது அப்படின்னா பூச்சிக்கொல்லி எப்படி வந்து இது பண்ணுன்னு சொல்லி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எப்படின்னா இதில் வந்துட்டு பூச்சிக்கொல்லி அப்படிங்கிறது என்னென்னா நொச்சி இலை புங்க இலை பரண்டை கத்தாழை வேப்பங்கொட்டை இது எல்லாத்தையும் வந்து இடித்து ஊற வச்சு அதை வந்து பூச்சி பூச்சி அதாவது தெளிச்சா வந்து போதும் பூச்சி எல்லாம் செ
இதனால் வந்து பார்த்தோன்னா மண்ணோட தன்மையும் இழக்காது நம்மளுக்கும் வந்து நல்ல விளைச்சல் தரும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி வந்து உரத்தையும் இயற்கையாக வந்து கொடுக்கணும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளையும் இயற்கையாக கொடுத்தா நம்மளுடைய மண்வளம் வந்து பெருகும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்னா கால இடைவெளியோடு வந்து பயிரணும் ஒரே பயிரை வந்து திரும்பி திரும்பி வந்து பயிரிடக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் தான் அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி வந்து வேளாண் பற்றி தகவல் தெரிஞ்சிருக்கு வேளாண்மை அலுவலகம் இருக்கும் அந்த அலுவலகத்தின் மூலயமா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இயற்கை வேளாண்மைனா என்ன இதில் வந்து ஒற்றை வைக்கோல் புரட்சி வந்து யார் வந்து சொன்னாங்க அதாவது ஒரு அதாவது உழவுறதுக்கு முன்னாடி வைக்கோலை வந்து மடக்கி உழு உழுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தோன்னா தொழு உரம் வந்து எப்படி வந்து போடணும் அதாவது மாட்டுச்சாணம் இந்த மூலிமா அது மூலிமா கிடைக்கக்கூடிய சாம்பல் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா தொழு உரம் வந்து போடணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பூச்சிக்கொல்லினா நொச்சி அதுக்கடுத்து வந்து புங்க இல கற்றால வேப்பங்கொட்டை இந்த மாதிரி வந்து பொருட்களை வச்சு வந்து தொழு உரம் அதாவது பூச்சிக்கொல்லி வந்து தெளிக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு அந்த பிளா அந்த இம்பார்ட்டன்ட் அந்த வேறு கலரில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி காமிச்சிருக்கிறதுல வந்துட்டு கீழே வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்துக்கங்க இது வந்து கொஷினாக அதாவது சென்டென்ஸாக கொடுத்து வந்து கேட்பாங்க இதில் வந்து எது தவறானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது முக்கியமாக இதில் மறக்க மறக்காமல் பார்த்துக்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா மசானாக்கோ புக்காக்கோ மசானாக்கோ புக்காக்கோ சா வைக்கோலை சாப்பிட்டு சாணத்தை போட்டாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஒற்றை வைக்கல் பரிசு அப்படிங்கிற புத்தகத்தை எழுதினவர் வந்து இவர் தான் இவர் வந்து இயற்கை வளமை பற்றி வந்து சொல்லியிருக்காரு நம்ம எவ்வளோ இயற்கை வளமை நம்புகிறோமோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய தேவை வந்து மண் பூர்த்தி செய்யும் அப்படின்னு வந்து சொன்னவர் வந்து இவர் தான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடியது வந்து டாபிக் வந்து இவ்வளோ தான் இந்த முக்கியமானது மட்டும் வந்து இதில் வந்து பார்த்தா போதும் மீதி எல்லாமே வந்து உரையாடல் தான் அது காமனாக இருக்கிறது தான் அதில் ஒன்றும் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கிடையாது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதில் வந்து இயற்கை வளமை டாபிக் லெசன் கீழே ஒரு நடைக்கையில் இருக்கக்கூடிய கூடிய வந்து கொடுத்து முடிஞ்சுது இனி வரும் வீடியோக்களில் வந்துட்டு அடுத்த வந்து டாபிக் வந்து பற்றி வந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வண